സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് നല്ല ചൂട് സമയമാണ് കൊറോണയുടെ ഒരു ഇത് സ്പ്രെഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പുറത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മുമ്പത്തേക്കാളും അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുമ്പത്തെ പോലെ ചൈനയിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത്രയ്ക്ക് ടേക്ക് കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഇപ്പോഴും പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള സംഭവം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് കൊറോണ പേഷ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര സ്പ്രെഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല കൊറോണ വേഴ്സ്ക്കോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി പാൽ പഞ്ചസാര വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിലൊക്കെ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം അല്ല അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാലിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് വാനില ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാനിലോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അര ലിറ്റർ പാലില്ലേ ആ പാല് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പൊ പാല് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചൊന്നത് ഡയലൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം ചേർക്കാന്ന് കരുതി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടി കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല സ്കൂളെല്ലാം പൂട്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നല്ല ചൂട് സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിട്
ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇല്ല അച്ഛ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലും ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗോതമ്പ് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്കാവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അത് അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറും വേറെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വരുത്തരുത് പിന്നെ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം മധുരം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്തത് അപ്പം ഇതും പോരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൈവിടാതെ നമുക്ക് ഇളക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് ക്രീമി ആയിട്ട് വേണം ക്രീമി ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ക്രീമി ആവണം അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ക്രീമി ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ട് എടു എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തിക്നെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുത്താലും മതി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കണം തിക്നെസ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി കേട്ടോ ഞാൻ നിർത്തി സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും ഇതാ നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതാ ഈ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്തു ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ വാനില എസൻസും ചേർത്തു അപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാം പിസ്തയോ സ്ട്രോബെറിയോ ബട്ടർ സ്കോച്ചോ അതിൽ പല പല ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലേവർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേണ്ട ഫ്ലേവർ ചേർത്തത് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കണ്ട നല്ല അതേപോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇരിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അപ്പം ഇത്രയും നേരം തണുക്കാൻ ഞാൻ ഫ്രീസറിലൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാനൊരു ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എളുപ്പത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫു
अब नम्बर ऐसक्रीम रेडी आईटो निर्ई चे अभिप्राय अवे चानल सब्सक्रैब चानल सब्सक्रैब मरक अब अड़ेल रेसीपी आई नमी का बाय